లేటెస్ట్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి అదేవిధంగా ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్సడ్ దంతాల అమరిక గురించి తెలియజేయడం మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ డెంటిస్ట్ కల్పన గారు పార్దా డెంటల్ హాస్పిటల్స్ నుంచి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం నమస్తే మేడం ముందుగా ఈ ఫిక్సడ్ దంతాల అమరిక ఎలా చేస్తారు సి ఎవరికైనా కూడా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమెరికా అనే దానికన్నా మన శాశ్వత దంతాలు పోతేనే మనం పళ్ళు పెట్టుకోవడం వరకు వెళ్ళాలి ఎప్పుడైనా సో ఎప్పుడైనా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుని చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్ని కలవడం లేకపోతే ఒకటి రెండు పళ్ళు పోయినప్పుడే రీప్లేస్ చేసుకోవడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటే అసలు పూర్తిగా ఫిక్స్డ్ ఇది పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఏమి ఉండదు కానీ మనకు ఉండే సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి పళ్ళు అరిగిపోవడము పేషెంట్ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది వెంటనే వెళ్ళి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పళ్ళు తీయించేసుకుందాం లేదా ఒకటి రెండు పళ్ళు లేవు ఒకటి రెండు పళ్ళు కదులుతున్నాయి పేషెంట్ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది సరే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వెంటనే ఆ ఒకటి రెండు పళ్ళు ఏదైనా తీయించుకుందామా లేదా మొత్తం పళ్ళన్నీ ఊడిపోయే వరకు ఆగి ఆ తర్వాత చేసుకుందామా సో ఇలాంటి ఆలోచన దృక్పథమే నేను రోజు నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ప్రాక్టికల్లీ ఇంతమంది పేషెంట్లు చూస్తూ ఉంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ అని అలా మొత్తం పళ్ళు తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాంటి సమస్యలతో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో కొన్ని పళ్ళు ఉన్నాయి కొన్ని పళ్ళు లేవు కొన్ని పళ్ళు అరిగిపోయినాయి కొన్ని పళ్ళు కదులుతున్నాయి ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ని చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇందులో ఏంటంటే ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళని మరింత గట్టిపరుస్తాము లేని పళ్ళని పెడతాము ఇన్ఫెక్షన్స్ని తీసేస్తాము నోటి దుర్వాసని ఆపేస్తాము ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా మీరు గుర్తిస్తారు చాలామందికి చూడండి బ్రష్ చేస్తుంటే నెత్తర వస్తుంటుంది చిగుళ్ళ నిండా చీమ్ పట్టు ఉంటుంది చిగుళ్ళు కిందికి వా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి పొడుగ్గా అయిపోతాయి పళ్ళు చిగుళ్ళు పోతున్నాయి చిరుగు అరిగి అరిగిపోయింది అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు నోరు తెరిస్తే నోట్లోంచి దుర్వాసన లేకపోతే మధ్యాహ్నం కల్లా నోరు దుర్వాసన రావడం లాంటి సమస్యలు కనపడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి సమస్యలను అన్నింటినీ కూడా ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ప్రొసీజర్ ద్వారా మనం కరెక్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ పూర్తిగా నార్మల్కి వచ్చేయచ్చు అంతేగాని చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయని పళ్ళు తీసేసుకోవడం కానీ చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయని అసలు డాక్టర్ దగ్గరికే వెళ్ళకపోవడం కానీ చేయడం వల్ల మన శాశ్వత దంతాలని పూర్తిగా కోల్పోతాము రెండోది నోటి దుర్వాసనతో బాధపడతాము ఇన్ఫెక్షన్ సంవత్సరాల తరపున నోట్లో క్యారీ చేయడం వల్ల ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని కడుపులోకి తీసుకుంటూ మన ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అంటే లంగ్స్ లివర్ కిడ్నీ హార్ట్ బ్రెయిన్ ఇలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నల్స్ ఆర్గన్స్ని ద్వారానే మనం ఇన్ఫెక్ట్ చేసుకుంటాము సో వీటిలన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఓకే డాక్టర్ అయితే ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ ఎవరికి సజెస్ట్ చేస్తారు అలాగే ఏ ఏజ్ గ్రూప్స్ వర్క్ చేస్తారు అమ్మ ఎవరైనా కూడా ప్రాపర్గా ఎవరైతే నమిలి తినలేకపోతున్నారో అంటే నమిలి తినే సామర్థ్యం కోల్పోతూ ఉందో జనరల్గా ఫార్టీ ప్లస్ ఏజ్ గ్రూప్లో చూస్తుంటాము కొన్ని అబ్నార్మల్ హ్యాబిట్స్ ఉండడం వల్ల లేకపోతే ఫ్లోరోసిస్ అనే బాధ అంటే ఫ్లోరిన్ శాతం ఎక్కువ ఉండే ఏరియాల్లో ఉండే వాళ్ళకు కూడా చిన్నప్పుడే నమిలి తినే సామర్థ్యం ఉండదు తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్స్ తొందరగా వస్తుంటాయి వీళ్ళందరికీ కూడా ఏజ్తో నిమిత్తం లేకుండా మనం ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది చేయొచ్చు అది ముప్పై సంవత్సరాలు కావచ్చు నలభై సంవత్సరాలు కావచ్చు యాభై కావచ్చు అరవై కావచ్చు ఏంటి ఇందులో ప్రత్యేకత ఎవరికైనా కూడా నోట్లో పళ్ళు తీయకుండానే మనకుండే లోపాలని సరిచేసి పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిన్నతనంలో ఎలా మనం నమిలి తినే సామర్థ్యం బలం మన పళ్ళకున్నాదో మనం పూర్తిగా అలా నమిలి తినే సామర్థ్యం ఇవ్వడమే ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది సెంట్రల్ ఐడియా చాలామంది పళ్ళ మధ్యన గ్యాప్లు వచ్చేసి ఫుడ్ అంతా ఇరుకుతూ ఇబ్బంది పడుతుంటారు చాలా పెద్ద ఇబ్బంది ఆ ఫుడ్ ఇరుగుతుందండి పళ్ళల్లో చెప్పడానికి చాలా సింపుల్ కానీ అది రోజు ఫేస్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఇరిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అది వాళ్ళ మూడ్స్ని కూడా అప్సెట్ చేసే ఫ్యాక్టర్ ఆ అన్నం ఇరకడాన్ని ఆ ఫుడ్ ఇరకడాన్ని మనం పర్మనెంట్గా తీసేయచ్చు పేషెంట్ కంఫర్టబుల్గా ఏదన్నా నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు చాలామంది పళ్ళు అరిగిపోవడం వల్ల పూర్తిగా మెత్తటి పదార్థాలు తింటానికో లేకపోతే ఉప్మాకో ఇడ్లీకో అన్నానికో ఫిక్స్ అవుతుంటారు కానీ జనరల్గా మనకి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మనం ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుని అది పూర్తిగా నమిలి తిన్న తర్వాత అరుగు అరిగిన తర్వాత మనకు శక్తిగా మారుతుంది అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతారు నాలుగోది మంచి చిరునవ్వుని కోల్పోతారు నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్తో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా స్మెల్ వస్తుందేమో అని ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో ఉంటారు సో వీళ్ళందరూ ఈ ఐదు ఆరు సమస్యలతో ఎవరైతే బాధపడుతుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మన ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్కి తీసుకురావడమే ఈ ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు గోవర్ధన్ కామార
అయినా కూడా మీ సమస్యకు సొల్యూషన్ నేను చెప్పగలుగుతాను ఫస్ట్ పాయింట్ పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయి ఒక పళ్ళు పుచ్చిపోతే పర్లేదు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ అయింది మీరు సరిగా పళ్ళు తోముకోవట్లేదని కానీ నోట్లో పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోతున్నాయి అని చెప్తున్నారు మీరు అంటే ఏంటి మీరు అన్ ఎక్కువగా పంటికి అతుక్కుపోయే ఆహారం తీసుకుంటున్నారు ఓకే తీసుకున్నా పర్లేదు తీసుకోవద్దని నేను ఎప్పుడు చెప్పను తీసుకున్న తర్వాత సరిగా బ్రష్ చేసుకోవట్లేదు అది ఫస్ట్ ఇండికేషన్ సెకండ్ ఇండికేషన్ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి సమస్య రాగానే రాలేదు మీరు అన్ని పళ్ళు పాడైపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పోయి నొప్పు పుడుతూ ఉంటే తినలేకపోతూ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేసి అడుగుతూ ఉన్నారు అది రెండో మిస్టేక్ సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయి ఒకటి కాదు నోట్లో మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అన్నిటికీ చక్కగా రూట్ కెనాల్స్ చేసి పైన క్యాపింగ్ చేయడం ద్వారా మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ చాలా సంవత్సరాల క్రితం మీరు రూట్ కెనాల్ చేయించుకుని ఉన్నారు అక్కడ పెయిన్ వస్తుంది అదే కంప్లైంట్ కూడా కొంతమందిలో ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ పన్ను తీసి అక్కర్లేదు ఆ పనిని కూడా మనం సేవ్ చేయొచ్చు దానికి రీ రూట్ కెనాలింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది చక్కగా మన పాత పెట్టిన ఫిల్లింగ్లు అన్నీ తీసేసి లోపల మందు పెట్టి పన్ను లోపల మళ్ళీ పైన తొడుగు పెట్టేయడం ద్వారా మళ్ళీ మీ సమస్య నార్మల్ అయిపోయి మీ పన్ను మీకు మిగులుతుంది సో భయపడాల్సింది ఏం లేదు సరే ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్కి ఫోన్ చేసి దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్కి వెళ్ళండి మీ సమస్య సాల్వ్ చేయడానికి ఒకవేళ అన్ని నోటి నిండా పళ్ళు ఉంటే పన్ను పనికి పన్ను పనికి కాకుండా ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ చేయించుకోండి దాని ద్వారా ఏంటంటే పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఏంటి అనేది బయటికి కనపడదు ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వేరు భాగం నుంచి నీట్గా తీసేస్తారు పైగా ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత పెయిన్ రావడం కానీ నొప్పి పుట్టడం కానీ ఫుడ్ ఎరకడం కానీ స్మెల్ రావడం కానీ అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు హ్యాపీగా మళ్ళీ బోన్ చేయగలుగుతారు కొత్తగా రీజనువేషన్ అది అంటే మళ్ళీ కొత్తగా మీ పళ్ళు ఇప్పుడే మూలిచాయా అన్నంత అందంగా యాక్యురేట్గా బలంగా ఉంటాయి అవి ఓకే డాక్టర్ అయితే మీరన్న ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అంటే ఏం చేస్తారు ఇందులో ప్రొసీజర్ ఏంటి ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్లోనండి ఇప్పుడు చూడండి ఆహారం ఇరుకుతూ ఉంటుంది కొంతమంది బాగా గ్యాప్స్ వచ్చేస్తాయి అలాంటి వాళ్ళకి ఆ గ్యాప్స్ ఇరగకుండా కేర్ తీసుకుంటారు మూడోది రెండోది ఏంటి చాలామందికి డెలివరీలో కానీ ఫార్టీ తర్వాత కానీ షుగర్ ఉండేవాళ్ళకి కానీ బీపీ ఉండేవాళ్ళకి కానీ మనకి స్మెల్ వస్తుంటుంది నోట్లోంచి చిగురులో నుంచి నెత్తురు కారుతుంటుంది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసేస్తారు నాలుగోది ఇప్పుడు కాలర్ కాల్ చేసినట్టు నోట్ నిండా పుచ్చి పళ్ళు ఉంటాయి అది ఏం చేయాలో అది ఎలా అడ్రస్ చేయాలో ఇన్ని పుచ్చిపోయిన పళ్ళని మేము ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవాలి అనే కన్ఫ్యూషన్లో ఉంటారు చాలామంది అలాంటి సమస్యలు అలా మల్టిపుల్ సమస్యలను కూడా ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్లో మనం సాల్వ్ చేస్తాం సాల్వ్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్ఫెక్షన్ లేని ఓరల్ క్యావిటీని పూర్తిగా నమిలి తినడానికి వీలుగా ఆహారం ఇరగకుండా అరిగిపోయిన పళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా లెంత్ పెంచి నార్మల్ తీసుకొస్తారు సి చాలామంది చూడండి అరిగిపోయిన పళ్ళ వల్ల ఇంకొక మేజర్ ఇబ్బంది ఏంటంటే అపియరెన్స్ ఒకటి అసలు తినలేకపోవడం అనేది ఒక మేజర్ ఇబ్బంది అయితే అపియరెన్స్ చూడటానికి అపేరెంట్గా ఉంటారు ఎందువల్ల వాళ్ళకి నోట్లో పళ్ళు ఉంటాయి అన్నీ సగం సగం ఉంటాయి ఉన్నా కూడా ఈ వెర్టికల్ హైట్ ఇదేదైతే ఈ కొలత బాగా ఉందో ఏదైతే ఇది నార్మల్గా ఉండాలో అది ఇలా కంప్రెస్ అయిపోతుంది దగ్గరికి కంప్రెస్ అయిపోయేసరికి ఏంటి ఏజ్డ్ అపీరెన్స్ అలా ఏ సందర్భాల్లో కంప్రెస్ అయిపోతుంది నోట్లో దంతాలు లేని వాళ్ళకి ఇది డ్రాప్ అయిపోద్ది మొత్తం ఇది దగ్గర పడిపోయి బాగా మనకున్న వయసుకైనా ఒక పది సంవత్సరాలు పెద్ద కనపడతాం అలాగే నోట్లో ఒక్క పన్ను కూడా లేని వాళ్ళకి కూడా ఇది కంప్రెస్ అయిపోతుంటుంది అలాగే పళ్ళ సెట్లు వాడే వాళ్ళల్లో కూడా పళ్ళ సెట్లు తీయగానే ఇది కంప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటుంది నాలుగో కండిషన్ అరిగిపోయిన పళ్ళు నోట్లో ఉండాల్సినంత పొడవు పళ్ళు లేని వాళ్ళల్లో కూడా ఇది పళ్ళు పై పన్ను కింది పన్ను దగ్గర పడిపోయి ఇలా ఏజ్డ్ అపీరెన్స్ వచ్చి ఇక్కడ అంతా సాగిపోయి ముడతలు వచ్చేస్తాయి మొహం నిండా ఇలాంటి కండిషన్స్ అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్లో ఒకటి పూర్తిగా నమిలి తినే సామర్థ్యం మాత్రమే కాదు మొత్తం ఇదంతా కూడా ఇంక్రీజ్ చేసి యంగ్ లుక్ వచ్చేటట్టు కూడా మన టీత్ సెట్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ ఓకే అండి కాలర్ నారు కిషోర్ శ్రీకాకుళం నుండి కిషోర్ గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో హలో హలో మేడం గారు సార్ చెప్పండి కిషోర్ మేడం నాకు ఫోర్ మంత్స్ ముందు యాక్సిడెంట్ అయింది మేడం యాక్సిడెంట్ ఫ్రంట్ పళ్ళు రెండు ఇరిగిపోయి దానికి మళ్ళీ ఫిక్స్ దాంతాలు బ్రిడ్జ్ టైప్ తిరుక్కోని పెట్టారు మేడం అది ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఊడిపోయే అవసరం ఉంటే వస్తాయి మేడం ఓకే గుడ్ పెట్టించుకున్నారు ముందర పళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారు అది ఊడిపోతుందేమో అని భయం వేస్తుంది మీకు
ఒకవేళ చిరునవ్వు పాడైపోతుంది వాళ్ళందరికీ కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేయవలసి వస్తుంది వాళ్ళ సందర్భాలను బట్టి అలాంటి సందర్భాల్లో మనం జిర్కోనియం అనే మెటీరియల్ని వాడి చేస్తాం అది పార్థడెంటల్లో ద బెస్ట్ జిర్కోనియం బెస్ట్ ల్యాబ్స్ని యూజ్ చేసి చేస్తాం విత్ వారంటీ అది కూడా సో అలాంటి ఇప్పుడు కలర్ ఫోన్ చేసి అడిగారు ఊడిపోతే ఏం చేయాలి అనే భయం కనపడుతుంది ఆయనలో అర్ధగంటలో ఆ భయం ఉండదు ఎందుకంటే విత్ వారంటీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఇయర్స్లోని వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు ఈ ఐదేళ్లలో ఏం జరిగినా పర్వాలేదు వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ ఈ పదేళ్లలో ఏం జరిగినా పర్లేదు వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ ఈ పదిహేను ఏళ్లలో ఏం జరిగినా పర్లేదు పార్థడెంటల్ రెస్పాన్సిబుల్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళలో కనపడుతూ ఉంటుంది సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ జిర్కోనియం అనేది పది పగిలిపోదు సార్ అది గట్టిగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే దాన్ని మూడు వేల డిగ్రీల సెల్సియస్లో బర్న్ చేస్తారు సో ఆ క్యూరింగ్లోని అది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఊడిపోయినా ఏ సందర్భంలో ఉన్నా లోపల ఉండే సిమెంట్ వీక్ అవ్వడం వల్ల ఊడుత తప్ప పర్మనెంట్గా ఊడిపోవడం అనేది ఉండదు ఇమ్మీడియట్గా ఊడిన రోజే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అది మళ్ళీ అడిగితే ఆ లోపల సిమెంట్ అంతా క్లీన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని రీఫిక్సింగ్ చేసేస్తారు కొత్తవి చేయించుకోవాల్సిన పని అంతకన్నా లేదు ఏం భయపడబాకండి మంచి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారు జిర్కోనియం అనే ది బెస్ట్ మెటీరియల్ పక్క మనుషులకు కూడా మనకు పళ్ళు అవి న్యాచురల్ కాదు అవి పెట్టుడు పళ్ళు అని గుర్తు ంత న్యాచురల్ గా ఉంటాయి అంత అందంగా ఉంటాయి మనం పుట్టుకతో వచ్చిన అందం కన్నా జిర్కోనియం పళ్ళతో ఎక్కువ అందంగా కనపడతారు పేషెంట్లు సో ఎవరైనా కూడా ఇలా పుట్టుక లోపాలతో బాధపడుతున్నా యాక్సిడెంట్స్ తో బాధపడుతున్నా భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా మళ్ళీ వాటిని నార్మల్ గా తీసుకురావచ్చు మనం ఓకే డాక్టర్ అయితే ఇంప్లాంట్స్ ప్రత్యేకత ఏంటి అమ్మ ఇంప్లాంట్స్ అనేది మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు నన్ను ఫిక్స్డ్ టీత్ ఎలా పెడతారు అని అలా మన న్యాచురల్ టీత్ పోతే ఆ న్యాచురల్ టీత్ని మళ్ళీ మన ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫిక్స్డ్ టీత్ రీప్లేస్ చేయడానికి ఈరోజు మనకు అందుబాటులో ఉంది మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ అది ఎందుకు అంటే ఒకప్పుడు మన ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టుకోవడానికి మనకు బ్రిడ్జ్ అనే పద్ధతి మాత్రమే ఉండేది చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేది ఇటు డాక్టర్స్ కష్టపడాల్సి వచ్చేది అటు పేషెంట్స్ కష్టపడాల్సి వచ్చేది ఎందుకు అంటే చాలా లిమిటెడ్ కండిషన్స్లోనే మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వగలిగేవాళ్ళం సపోజ్ నోట్లో పళ్ళన్నీ లేవనుకుందాం ఆ టైంలో ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టే అవకాశమే లేదు పేషెంట్ జీవితకాలం తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లతో సరిగా తినలేక మెత్తటి పదార్థాలు తింటూనో నీళ్ళలా చేసుకొని తాగుతూనో జీవితకాలం గడపాల్సి వచ్చేది అతను దంతాలు పోయాయి అనుకోండి సపోర్ట్కి వెనక అతను పళ్ళు లేకపోవడం వల్ల ఇంక మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టే అవకాశమే లేదు బై డీఫాల్ట్ మళ్ళీ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళతోనో పళ్ళు లేకుండానో నమిలి తినలేక మళ్ళీ జీవితకాలం గడపాల్సి వచ్చేది సో ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్నిటిలో కూడా బ్రిడ్జ్ పద్ధతి అనేది ఫెయిల్యూర్గా నిలబడేది మేము నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం కానీ ఈరోజు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో అలాంటి పరిస్థితులు లేకుండా ఎవరికైనా కూడా మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు డాక్టర్ ఇంతకు ముందు మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో పళ్ళ సెట్ వాడుతున్న వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ టీత్ అమర్చవచ్చా ఎస్ ఇంతకు మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో ఎవరికైనా కూడా ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు అనేది ఇప్పుడు మోస్ట్ అడ్వాన్స్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్లో ఒక భాగం ప్రాక్టికల్లీ ఏంటంటే నోట్లో పళ్ళన్నీ లేని సందర్భాలు రెండు విధాలుగా ఉంటాయి ఒకటి ఇప్పుడిప్పుడే పళ్ళు మొత్తానికి పోగొట్టుకోవడం చిగుళ్ళు వ్యాధి వల్ల కావచ్చు యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కావచ్చు వృద్ధాప్యం వల్ల కావచ్చు అలాగే కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనం తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్టు వాడే వాళ్ళు కూడా చాలామందిని చూస్తుంటాం అయితే పళ్ళ సెట్లు వాడే వాళ్ళందరిలో కూడా ప్రత్యేకించి కొన్ని సంద ఇబ్బందులు కనపడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఫస్ట్ పళ్ళ సెట్ పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా కోరిన ఆహారాన్ని నమిలి తినలేకపోవడం వాళ్ళ మేజర్ కన్సర్న్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే పళ్ళ సెట్ అనే దానికి ఎక్కడ ఫిక్సేషన్ ఉండదు మనం కేవలం మన చిగురు ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన అచ్చులు తీసుకుని దానిపైన అలా పెడతాం కాబట్టి ఒక పక్క తింటుంటే ఒక పక్క లేసిపోవడం ఆ పళ్ళ సెట్ కిందకి అంత ఆహారం వెళ్ళిపోయి స్మెల్ రావడం రెండోది దగ్గినా తుమ్మినా నోట్లోకి ఆ పళ్ళ సెట్లు కూడా చేయడం మూడోది డెంజర్ స్టోమటైటీస్ అంటారు పాపం కొన్ని నెలలు అయిపోయిన తర్వాత ఆ పళ్ళ సెట్లు అంతా కూడా ఆ కింద ఆ చిగురు అంతా కూడా బొబ్బులు బొబ్బులుగా ఎర్రగా మారి పుళ్ళుగా మాడి నొప్పి పుట్టడం ఇంత పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా చాలామంది మళ్ళీ తిరిగి అదే డిప్రెషన్ కానీ హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కాలేకపోవడం కానీ కనిపించడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ నమిలి తినే ఆహారాన్ని పళ్ళ సెట్లతో నమల లేకపోవడమే మేజర్ రీజన్ అది సో నేను చాలా వరకు పేషెంట్ల ద్వారా నాలుగు సెట్లు ఐదు
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక వారం రోజుల్లో పేషెంట్కి కేవలం మూడు రోజుల్లో టీత్ వస్తాయి అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ కలిపి కేవలం ఒక వారం రోజుల్లో తిరిగి నమిలి తినే సామర్థ్యాన్ని ఇవ్వచ్చు అంటే టీత్ పెట్టిన వెంటనే ఈరోజు ఇంప్లాంట్స్ ఫిక్స్ చేస్తే నీట్గా దాన్ని సెట్ చేసుకుని మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని మూడు నాలుగు రోజుల లోపలే మనం టీత్ ఇచ్చేస్తే పేషెంట్ చక్క అప్పటికప్పుడే టీత్ పెట్టిన వెంటనే ఒక బిస్కెట్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చి తినమంటే కొరికి తిని కంఫర్ట్స్ ఉంటుంది అంతా ఏ మనిషి అయినా ఈరోజు పూర్తిగా నమిలి తినగలుగుతున్నారు అంటే ఫిక్సిటీతో ఉండగలుగుతున్నారు అంటే అది అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల అని చెప్పొచ్చు ఇది ఎవరికైనా సాధ్యమే ఒకప్పుడు చాలామంది పేషెంట్లు ఈరోజు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మేడం నాకు షుగర్ ఉంది ఒకప్పుడు పళ్ళు పెట్టలేము అని అన్నారు ఒకప్పుడు అది డెఫినెట్గా అండర్లైన్ చేసుకోండి ఒకప్పుడు ఈరోజు ఎవరికైనా మనం ఫిక్సిటీత్ ఇవ్వచ్చు మేడం చిగురు సరిగా లేదు ఎముక సరిగా లేదు నాకు టీత్ ఇవ్వలేము ఫిక్సిటీత్ ఇవ్వలేము అన్నారు ఒకప్పుడు అది కూడా ఈరోజు వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ఎముక తగినట్టు వాళ్ళ చిగురికి తగినట్టు ఉండే చిన్న చిన్న ఇంప్లాంట్స్ చక్కగా మంచి అడాప్టబిలిటీతో ఉండే ఇంప్లాంట్ ఇంప్లాంట్స్ మనకు అందుబాటులోకి తీసుకునొచ్చు సో ఎవరికైనా కూడా మనం చక్కగా ఫిక్స్ టీత్ ఇవ్వచ్చు నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా టీత్ గురించే మాట్లాడదాం ప్రతి ఒక్కరు ఫిక్స్ టీత్తో జీవితాంతం వరకు కోరిన ఆహారాన్ని తింటూ ఆరోగ్యంగా దాన్ని ప్రాపర్గా అరిగించుకుంటూ దాన్ని శక్తిగా మార్చుకుంటూ ప్రాపర్ ఫుడ్ని ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ని ఈరోజు ఉండే అవకాశం కేవలం ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వరకే ఉంది అర్ధరెంటల్ పయోనీర్స్ అని చెప్పచ్చు బ్యూటిఫుల్గా లక్షల సంఖ్యలో మేము ఇంప్లాంట్స్ ప్లేస్ చేయడమే కాదు చాలామందికి నమిలి తినే సామర్థ్యాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతోంది అది నిజంగా హ్యాపీగా అని చెప్పచ్చు అది ఓకే డాక్టర్ అయితే ఈ ఫిక్స్డ్ టీత్ అమర్చడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందని అదేవిధంగా పెయిన్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ అని కూడా కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి సో ఏం చెప్తారు పర్సెంట్ ఉంటాయి చాలామంది కూడా ఇలాగ వారం రోజుల్లో పళ్ళు పెడుతున్నారు అంటే అది ఎంత ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఎంత రెస్ట్ తీసుకోవాలి అసలు నాకు సిక్స్టీ ఉన్నాయి సెవెంటీ ఉన్నాయి నేను ఎలిజిబుల్ అది దీనికి అని భయాలు ఉంటాయి ఇంప్లాంటేషన్ అంటే ప్రాపర్ ఇంప్లాంటేషన్ అండి ఇంప్లాంటేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కడ కటింగ్ చేయం ఎక్కడ కుట్లు వేయం ఇంప్లాంట్ పెట్టిన ఏ పేషెంట్ అన్నా కావాలంటే వందల వేల సంఖ్యలో పార్థరెంటల్ వెబ్సైట్లో వీడియో టెస్టిమోనియల్స్ ఉన్నాయి అంటే టీత్ పెట్టిన పేషెంట్లు చెప్తారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేవి అవి చూడండి ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళందరికీ కూడా ఏంటంటే మనం ఎక్కడ కట్ చేయం కాబట్టి ఎక్కడ కుట్లయ్యం కాబట్టి తొందరగా మానిపోతుంది పైగా ఇంప్లాంటేషన్ అనేది అంత సీరియస్ మీరే రెస్ట్ కూడా తీసుకోక్కర్లేదు కేవలం ఆ రోజు తర్వాత రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళకుండా ఉంటే సరిపోతుంది నార్మల్గా టీత్ మూడు నార్మల్ యథావిధి టీత్ పెట్టిన నెక్స్ట్ మూమెంట్ నుంచి తినమని చెప్తాం మేము మా టీత్ ఇప్పుడే పెట్టాము మీరు ఫస్ట్ ట్రై చేయాలి ఫస్ట్ ఒక నెల ఆగాలి రెండు నెలలు ఆగాలి మూడు నెలలు అలా ఎప్పుడు చెప్పేది లేదు టీత్ పెట్టిన నిమిషం నుంచే టీత్ పెట్టిన సాయంకాలం నుంచే ఫస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళి దాంతో తినండి దాంతో కొరకండి ఏమేమి ఉన్నాయో మాకు చెప్పండి మీరు తినడం స్టార్ట్ చేయండి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయండి అని ఇమ్మీడియట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం సో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్లేస్ చేయడం కూడా చాలా సింపులే మినిమల్ డిస్కంఫర్ట్స్తో డెఫినెట్గా ఇంప్లాంట్స్ ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది టీత్ పెట్టడం కూడా పూర్తిగా అయిపోతుంది ఓకే డాక్టర్ అయితే క్లిప్స్ లేకుండా ఎత్తుపడలని సెర్చ్ చేయవచ్చు అంటున్నారు అది ఎలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే మోస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామో అలాగే చాలా సుదీర్ఘమైన దంత చికిత్స ఏదన్నా ఉంది అంటే క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు చేస్తాం మనం ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు లేదా పళ్ళు రావాల్సినంత ఎత్తు రాకపోవడం లాంటివి కనిపిస్తే మనం చేసేది కొన్నది ఎవరికైనా చిన్న బిడ్డలు కానీ టీనేజ్ పిల్లలకు కానీ అలాగే ఇరవైలో ముప్పై ఉండే వాళ్ళని క్లిప్స్ పెట్టుకుంటారు మనం లాంగెస్ట్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరం సంవత్సర కాలం పాటు మనం డాక్టర్లతో కలిసి ట్రావెల్ చేయాలి ఎవ్రీ మంత్ డాక్టర్ని కలవాలి అవి నోట్లో ఫిక్స్ చేసేస్తారు ఆ క్లిప్స్ అనేవి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు క్లిప్స్ లేకుండా పార్థరెంట్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన క్లియర్ అలైనర్స్ అనే దాంట్లోని మీరు క్లిప్స్ పెట్టుకోనక్కర్లేదు అది తీసి పెట్టుకునే ఒక సన్నటి ట్రేతో మీరు ఏదైతే లోపంతో బాధపడుతున్నారో ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు అనేది ఈజీగా కరెక్ట్ అయిపోతుంది రెండోది ఫిక్సేషన్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ ఫిక్సేషన్ లేకపోవడం అడ్వాంటేజ్ క్లిప్స్ ఎప్పుడైతే పళ్ళ మీద పెట్టేస్తామో ఫుడ్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి సంవత్సరంన్నర పాటు మెత్తడి పదార్థాలు తినమంటాము కట్ చేసుకొని తినమంటాము కొన్ని అవాయిడ్ చేయమంటాము కానీ ఇక్కడ ఎలైనర్స్కి వచ్చేసరికి మీరు ఎలైనర్ తీసి పక్కన పెట్టి మీకు నచ్చిన ఫుడ్ మూడు పూటల నాలుగు పూటలు తింటారు ఐదు పూటలు తింటారు ఆరు పూటలు తింటారు శుభ్రంగా తినచ్చు తినేసిన ఐదు నిమిషాల తర్వా
క్లిప్ స్టేట్మెంట్ లో ఎలైనర్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రతి నెల డాక్టర్ విజిట్ అవసరం లేదు మీకు ఎలైనర్ సెట్స్ ఇస్తారు అవి వేసుకోండి ఎప్పుడు కలవాలి ఎప్పుడు కలవకూడదు ఎప్పుడు వేసుకోవాలి అనేది చక్క త్రూ టెక్స్ట్ల ద్వారా మేము పంపిస్తాము అది పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది చక్క దీని గ్యారంటీ ఏంటి ఇంత సన్నటి రేపు అర్ధలు ఏంటో దాని గ్యారంటీ చక్క గ్యారంటీ ఇస్తుంది ఫాలోఅప్ చేస్తుంది కేసు దానికి కావాల్సిన సూపర్ స్పెషలిస్ట్ టీమ్ మా దగ్గర ఉండడం వల్లే ఈ డాక్టర్స్ స్ట్రెంగ్త్ వల్లే మేము ఇంత అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ని కూడా చాలా సింపుల్గా నైంటీ సెవెన్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్తో అక్యురేట్గా చేయగలుగుతున్నాం అది కేవలం మా దగ్గర ఉండే డాక్టర్ స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పొచ్చు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న డాక్టర్స్ ఉన్నారు అలాగే ఇండియాలోనే అత్యధికంగా చేసిన కేసెస్ చేసిన డాక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ మొత్తం మా బ్రాంచెస్ అన్నిటిని విజిట్ చేస్తూ అన్ని కేసెస్ని టేకప్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా బాగున్నాయి ఇప్పుడు ప్రతి చిన్న సమస్య దగ్గర నుంచి కాంప్లికేటెడ్ సమస్య వరకు కూడా చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నాం సో డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్లో ఉండే అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకోటి ఏంటి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా పేషెంట్కి కావాల్సింది ఫీజు ఒక్కసారి పే చేయలేని పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఉంటారు ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు మ్యాక్సిమం ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి తెలుసు నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఉండాలని తెలుసు మంచి చిరునవ్వు చే కావాలి అని తెలుసు లేకపోతే ఈ పళ్ళు పెట్టుకోవాలి అని తెలుసు పళ్ళు లేకపోతే సమస్యలు ఏంటో తెలుసు ఇన్ని సమస్యలు తెలిసినా ఒక్కసారి ఫీజు పే చేయలేరు కాబట్టి ఒక సంవత్సరం తర్వాత డబ్బులు జమ అయ్యాక చేసుకుందామను ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుందామను ఎస్పెషల్లీ క్లిప్స్ పేషెంట్లు చాలామంది చెప్తుంటారు నాకు అలా అమ్మ నేను ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వస్తాను సంవత్సరం తర్వాత వస్తాను అని కానీ పర్దరంటే నూట ఏడు బ్రాంచుల్లో కూడా ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ ఉంది ఒక ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు చేయించుకోవాలో అప్పుడే చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది మీరు సంవత్సరం తర్వాత వచ్చేసరికి ఇన్ఫెక్షన్ ఆగుతుందా మీరు కడుపులోకి తీసుకుంటూ ఉంటారు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఒక చిన్న పన్నుల్లో ఉండదు నోట్లో పళ్ళన్నిటికీ పాకడమే కాకుండా లోపలికి తీసుకోవడం వల్ల జనరల్ హెల్త్ అంతా పాడైపోతుంది అదే మంచి చిరునవ్వు ఉంది దాన్ని వెంటనే కరెక్ట్ చేసుకుంటే మంచి అలయన్సెస్ వస్తాయి కంపెనీలో ప్రొఫెషన్ వస్తుంది పర్సనల్ లైఫ్ బాగుంటుంది సో మెనీ థింగ్స్ సో మెనీ అచీవ్మెంట్స్ సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల లోపల ఎంతో డ్యామేజ్ జరిగిపోతుంది అలాగే మనకు టీత్ ఉంటాయి మన టీత్ పోతాయి దంతాలు ఉండవు ముందర పళ్ళు ఉండవు నోట్లో పళ్ళన్నీ ఉండవు అది వెంటనే ఆ టీత్ పోయిన వెంటనే రీప్లేస్ చేసుకుంటే మిగతా పళ్ళన్నీ హ్యాంపర్ అవ్వకుండా మన దవడలు జారిపోకుండా మనం ఫుడ్ సరిగానే తీసుకుంటాం కాబట్టి హెల్త్ పాడవకుండా ఉంటుంది అదే సంవత్సరం తర్వాత మీరు టీత్ పోయిన టీత్ రీప్లేస్ చేసుకుందాం అనుకున్నామండి ఈ లోపల ఎంత డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఒక పక్క సంవత్సర కాలం పాటు పళ్ళు లేని పోటు చోట తినలేరు పళ్ళు ఉన్న వైపే తింటారు ఇటు పక్క అంతా అరిగిపోతుంది అదే సంవత్సర కాలంలో పళ్ళు లేవు కాబట్టి సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి దవడలు జారిపోతాయి అదే సంవత్సర కాలంలో మీకు మొత్తం మిగతా పళ్ళు అన్నిటి మధ్యన సందులు వచ్చేస్తాయి మీరు మళ్ళీ సంవత్సరం తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ట్రీట్మెంట్ కోసం మొత్తం నోట్లో చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయి గట్టిగా ఆరోగ్యంగా ఉండాల్సిన చిరునవ్వు కానీ మిగతా దంతాలు కానీ అనారోగ్యంగా అయిపోయి ట్రీట్మెంట్ డబల్ అయిపోతుంది అలాగే మనకుండే డిస్ట్రక్షన్ డబల్ అయిపోతుంది సి డిలే చేయడం వల్ల మనకి ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అందుకని ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా అలాగే హెల్త్ కూడా రిస్క్ చేయకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరగకుండా మీరు ఈఎంఐలో ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని మీ ఫీజు మొత్తాన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు మెల్లిగా కట్టుకోవచ్చు ఎనిమిది నెలలు కట్టుకోవచ్చు పది నెలలు కట్టుకోవచ్చు పన్నెండు నెలలు కట్టుకోవచ్చు పద్దెనిమిది నెలలు కట్టుకోవచ్చు సో మా హెల్ప్ ఎవరికైనా కావాలన్నా మేము ఏ విషయంలోనో మీకు హెల్ప్ చేయగలమని నమ్ముతున్న స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఆ నెంబర్ పార్తరంటే నూట ఏడు బ్రాంచెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది బెంగళూరులో ఉండే ఇరవైకి పైగా బ్రాంచెస్ని కూడా ఆ నెంబర్ కనెక్ట్ చేస్తుంది ఎవరికైనా అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే దాన్ని ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అ